La première chose que vous remarquerez, c'est que je n'utilise jamais le mot chakra parce qu'il est étroit. Nous pourrions utiliser ce mot, mais je ne l'utilise pas parce que les gens l'associent à leur passé. D'autres personnes entendent le mot et je pense que c'est de la camelote spirituelle. Les gens mettent des pierres sur leur centre d'énergie en pensant que cela va les guérir. Je suis désolée, mais je pense que vous placez votre attention là pour faire un meilleur travail mais c'est un placebo. Ces centres d'énergie et les trois premiers sont-ils mauvais Non, ils ne sont pas mauvais du tout. Ces trois centres sont des centres de survie et si l'on veut qu'une espèce existe, il faut rendre la procréation très agréable pour qu'elle ait lieu. Si le deuxième centre a beaucoup à voir avec la consommation et la sécurité, il est logique que lorsque vous vous sentez en sécurité et que vous avez de la nourriture et un abri, tout est en équilibre. Cela signifie aussi que la consommation de nourriture peut être très agréable. Et lorsque vous relevez des défis dans votre vie et que vous les réussissez, il vous faut de l'énergie pour vous lever et sortir du lit. Vous utilisez votre troisième centre, mais ces trois centres sont des consommateurs d'énergie qui puisent dans le champ vital. C'est une dépense. Le siège de la force vitale dans le corps et ses centres peut facilement être en équilibre, parce que la plupart des organismes dans la nature ont un respect pour l'accouplement. Ils ont un moyen pour ne pas surconsommer, ils sont en équilibre, ils ne passent pas de ne rien manger à trop manger. À mesure que l'on s'approche du centre, elle aussi moins. Et ce troisième centre est vraiment le plafond de l'ego. Dans le livre sur le seigneur des anneaux, l'anneau était le pouvoir. Et jeter l'anneau signifiait abandonner le pouvoir pour quelque chose de plus grand. Et c'est l'amour, c'est la plus grande fréquence. Chacun d'entre eux a donc sa propre fréquence. Et toutes les fréquences sont porteuses d'informations. L'énergie à une intention. Et lorsque l'énergie se déplace dans l'un de ces centres, les systèmes commencent à changer. Lorsque le premier centre s'allume parce qu'il y a de l'énergie à l'intérieur, l'énergie active le cerveau et ce centre produit un esprit dans ce centre. Vous me suivez encore la conscience ou l'énergie qui se déplace dans le tissu neurologique est l'esprit. Lorsque le tissu neurologique est activé, il y a soudain un esprit. Ainsi, lorsque le premier centre est activé, il a son propre esprit. Cependant, lorsque l'énergie atteint le quatrième centre, il ne s'agit plus de consommation, mais d'expansion de l'énergie. C'est le pont qui nous permet de nous connecter à notre divinité et le fait de se connecter à cela, de mettre son attention dessus, crée non seulement une cohérence solide, mais produit une foule de substances chimiques biologiques qui sont libérées. 1400 substances chimiques différentes qui commencent à restaurer et à réparer le corps. Lorsque vous ressentez de la gratitude, de l'amour, de la liberté, il s'agit d'une liberté différente. Lorsque vous prenez soin d'autrui, c'est là que commence l'altruisme. Tout ceci est égoïste. Maintenant, pouvez-vous activer ce centre Et quand vous l'activez, pouvez-vous faire l'amour à quelqu'un Si c'est un oui. Alors maintenant, vous le faites d'une manière généreuse. La conscience est différente, elle vient du premier centre, vous comprenez Ainsi, lorsque deux personnes s'unissent pour ne faire qu'un et qu'il y a un véritable amour, il y a alors un bel échange d'énergie et il y a une croissance ou une addition d'énergie. Ce n'est pas le contraire. Ainsi, une énorme quantité d'énergie reste dans le premier centre et peut se déplacer dans le deuxième centre. Comme je l'ai dit, parce que vous vous sentez en sécurité et lorsque vous vous sentez en sécurité dans votre environnement, votre corps est plus équilibré et vous pouvez consommer, métaboliser, digérer, secréter et éliminer. Toutes ces fonctions biologiques se déroulent dans le deuxième centre. Lorsque votre environnement est compromis, qu'il y a une menace ou un danger et que l'environnement n'est plus sûr, le système nerveux autonome vous dit tout d'un coup de dépenser toute l'énergie possible parce que c'est ainsi et que vous allez prendre soin de votre corps. Comme nous l'avons dit, de nombreuses personnes puisent la majeure partie de leur énergie dans les trois premiers centres et l'incohérence qui se crée dans le cerveau, les émotions qui sont stockées dans les trois premiers centres pendant des années sont dues au fait que l'on pense et ressent inconsciemment de la même façon et que l'on emmène et stocke de l'énergie dans l'un de ces centres inférieurs. 
Ainsi, si vous vivez dans un monde de survie, il vous faudra beaucoup de temps pour ouvrir votre cœur car cela va à l'encontre du gène de la survie. Vous ne voulez pas ouvrir votre cœur dans la survie parce que vous seriez une proie, vous seriez vulnérable, vous ne resteriez même pas assis. Fermez les yeux, se concentrer, tout cela va à l'encontre de l'acte d'ouvrir réellement son cœur. Ce n'est tout simplement pas le bon moment pour le faire et les gens se concentrent sur la matière lorsqu'ils sont dans cet état et c'est pourquoi il faut faire ce travail et faire entrer de l'énergie dans votre cœur. Lorsque j'étais à l'Institut Hartmouth il y a une dizaine d'années et que nous examinions toutes les recherches ensemble, j'ai examiné les recherches sur le cœur. Une fois que l'énergie atteint le cœur, celle-ci agit comme un amplificateur. Une fois qu'elle arrive ici, l'énergie remonte jusqu'au cerveau, jusqu'à la porte thalamique et le cerveau commence à atteindre des degrés de cohérence plus élevés. En fait, nous avons des scanners cérébraux qui, je l'espère, vous seront présentés cette semaine et qui montrent des personnes en très grande cohérence. Le niveau de cohérence de leur cerveau est très élevé car lorsqu'ils commencent à transférer de l'énergie dans leur cœur, le cerveau peut absorber plus d'énergie et c'est là que le bas blesse. L'énergie qu'ils ressentent dans leur cerveau que nous mesurons, c'est le delta, le theta, l'alpha, le bêta, le bêta élevé et le gamma. Il faut donc vraiment organiser le cerveau. Je suis en train de construire ce modèle parce que tous les éléments que vous avez décrits ne correspondent pas. Ce que nous avons vu et examiné sur des scanners cérébraux pendant la pause du matin, c'est que lorsqu'une personne se détend, fait ce travail, s'abandonne et se laisse aller un peu plus, tout cela active le système nerveux parasympathique, celui de la croissance, de la réparation et de la relaxation. Certaines personnes sont donc branchées sur le système nerveux sympathique toute leur vie et ne s'en rendent même pas compte. C'est tout simplement leur façon d'être. Mais lorsque vous commencez à vous détendre, à vous ouvrir et à vous connecter à cette énergie parce que votre attention se porte sur elle et que votre système nerveux commence à ralentir, lorsque vous commencez à obtenir ces schémas d'ondes cérébrales alpha et theta, vous perdez un niveau de conscience qui commence à ouvrir la porte thalamique parce que cette porte est fermée la plupart du temps pour des raisons de survie. Lorsque vous commencez à vous détendre, elle s'ouvre, vous vous ouvrez et c'est le système nerveux parasympathique qui transporte ces ondes cohérentes qui s'estompent. Ces ondes commencent à s'accumuler, à se construire les unes sur les autres. Et à partir de ce schéma d'onde cérébrale theta, un peu d'alpha vient s'ajouter au gamma. Le corps est tellement détendu qu'il peut s'exciter et lorsque le système nerveux sympathique se met en marche et que la porte s'ouvre, le cerveau entre dans ces schémas d'onde cérébrale gamma élevées. J'aimerais vous faire comprendre à quel point ces ondes cérébrales gamma sont élevées. Si nous prenions un groupe de personnes dans une pièce et que nous mesurions la vue, l'ouïe, l'intelligence ou les enzymes pancréatiques de chaque personne dans cette pièce, nous verrions une courbe appelée courbe en Z. Êtes-vous avec moi Une courbe en Z ressemble à une montagne symétrique. Si l'on trace une ligne au centre de cette courbe, c'est ce que l'on appelle la normale, c'est là que se trouvent la plupart des gens parce que la courbe est plus élevée au milieu. Cela signifie que la plupart de la population se trouve dans la norme. Vous me suivez toujours si l'on trace cette ligne et qu'on la divise comme si l'égalité l'emportait, on constate que la majorité de la population se situe à environ 63%, 64% se situant soit un cran, un écart-type au-dessus, soit un cran, un écart-type au-dessous. Vous me suivez toujours donc, 68% des personnes se situent en plein milieu. Si vous passez au suivant, la courbe descend. Il y a environ 12,5% des personnes qui ont une vue un peu meilleure que celles qui ont un écart-type ou deux écart-types en dessous. Vous avez une vue un peu mauvaise ou une audition un peu faible et puis trois écarts-types. Il s'agit d'environ 2% à 2% et demi. C'est une ligne qui descend comme ça parce qu'elle descend. Il y a moins de population ici, 2,5%. 
Il s'agit d'une personne ayant une très bonne ou une très mauvaise vue et ces trois écarts-types, quelle que soit la mesure, représentent environ 99,7% de la population. Ainsi, 99,7% de la population, quelle que soit la mesure, se situe à trois écarts-types au-dessus ou au-dessous. Lorsque nous effectuons des mesures à l'aide d'un scanner cérébral, nous voyons du bleu ou du rouge. Le bleu représente un niveau très bas, le rouge représente un niveau très élevé. Plus la ligne bleue est épaisse, plus la distance est grande. Plus la ligne bleue est fine, plus la ligne rouge est épaisse. Nous avons donc des moyens de mesurer ou au moins de visualiser les choses. 